Meninas, acabou o meu filtro de papel. Vocês conhecem essa dica do papel toalha? <risos> Quando meu papel de passar café acaba, ó, eu pego aqui duas folhinhas de papel toalha, coloco aqui no filtro, ó. Tá vendo? E coloco o pó aqui dentro. bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, viu? Gente, eu já acordei aí, fiz o meu devocional, conforme vocês viram, né? Já organizei meu dia. O meu devocional, meninas, ele é escrito, sabe? Eu leio o meu alimento diário, leio o livro da Bíblia que eu tô lendo no momento, né? Pego um caderno e faço a minha oração escrita. Eu gosto bastante, é muito edificante pra mim. E assim, eu tava falhando um pouco nos dias com os devocionais, tinha dia que eu acabava não fazendo. E é impressionante, o dia que eu não faço meu devocional, o dia não flui da maneira que deveria, sabe? Então é muito importante a gente tirar pelo menos 20 minutinhos da nossa manhã pra falar com o Senhor, gente. Porque Ele é o nosso alimento, né? Se a gente não faz isso, a gente fica com a cabeça meio bugada. Então precisamos nos fortalecer em Deus, né? E eu tô falando isso pra mim também, gente, porque é um desafio diário, sabe? Oi, gente. Renan arrumou a cama, né? Quem vocês acham que... <risos> Ele colocou a almofada ao contrário, gente. <risos> a prova do crime aqui. Oh, meu Deus. Olha, já arrumou a cama toda aqui. Aqui jogou algumas roupas que eu preciso dobrar. E aqui tem roupa que eu estendi, eu não, né, quem estendeu foi ele, essas roupas aqui ontem. Eu deixo aqui no quarto, gente, porque fica na frente do ventilador e eu fico meio desanimada de descer lá embaixo pra poder colocar no varal. E aqui eu coloquei mais roupa também pra secar. <risos> Renan tem esse negócio aqui que ele usa pra poder é, malhar, né, fazer flexão de braço, eu acho. Aí eu coloquei aqui algumas roupas. Então não vai dar pra eu secar agora não, secar não, gente, não vai dar pra eu dobrar, porque elas estão bem molhadinhas ainda, sabe? Principalmente essas roupas que são mais grossas, tipo esse short aqui, ó. Bom, vocês viram aquelas tantas de roupa que eu tenho ali, né, pra dobrar? Minha máquina tá quase vazia, mas já já tá cheia de novo, gente, já coloquei mais roupa aqui, né? Ó, essa plantinha aqui, eu molhei ela ontem, deixa eu colocar ela lá na, na estante... Linda, né, gente? Ó, muito linda essa planta. Olha o tamanho da minha jiboia. Já tá lá embaixo. <risos> tá linda demais, né? Já molhei também a minha samambaia ontem. Ó, os cachorrinhos aqui. Eu coloquei a caminha deles aqui, gente. Porque tá fazendo frio, sabe? Deixa eu abrir aqui a porta. Oi, bebês! Ô, oh, meu Deus! Bom dia, Daf! Bom dia! Colocar ração para eles que eles devem estar com fome. Tô aqui organizando a minha mesa, né? Que eu baguncei de manhã. Vou colocar isso aqui no lugar de uma vez. Também tem bagunça aqui, gente, ó. 
ontem de noite, tava fazendo um crochêzinho, acabei não guardando ontem, vou colocar aqui de uma vez, o banheiro tá limpinho, meninas, mas eu vou jogar um desinfetante aqui dentro do vaso, eu faço isso todos os dias, né? um vídeo pra vocês, meninas é... que tem que ser liberado logo ela é minha é fofa Ô, gente, hoje o dia aqui tá mais fechado, ó tá vendo? mas eu acho que o sol vai aparecer eu acho que o sol vai aparecer, né? <risos> olha só o que eu comprei eu comprei esse descascador aqui, ó da Tapoé, eu já tive um verde, mas o meu verde sumiu. Ó, oh, gente, o negócio é bom, hein? Eu acho que esse utensílio aqui da Tapoé, gente, na verdade, toda a linha da Tapoé, né? Tem algumas coisas que eu acho desnecessária, só que eu tenho bastante coisa da Tapoé. Isso aqui, ó, essas vasilinhas aqui, esse descascador, são coisas que facilitam muito o dia a dia da dona de casa, sabe? Assim, tapoé é caro, sabe, meninas? Eu tenho algumas coisas porque eu vendia há um tempo atrás. Aí eu comprava muita coisa com desconto, né? É por isso que eu sempre falo para as minhas colegas, assim, que vão casar, né? Que querem ter tapoé. Eu falo, faz o cadastro que você compra tudo com desconto. É muito bom. Desconto tapoé é ótimo, gente. Nosso lucro, bom, quando eu vendia, né? Não sei como é que tá hoje. Mas quando eu vendia, era 26,5%, fora os brindes, né? E também as promoções que a gente consegue comprar na hora do pedido. Muita coisa legal, gente. Ó, casquei aqui as minhas batatas, tá vendo? Eu vou assar elas na iFry, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, sal. Um pouquinho também de coloral, que eu quero que ela fique é, vermelhinha, sabe? Aqui tem só um tiquinho de chimichurri. E vou colocar também uma pitadinha só de tempero baiano. Eu vou misturar com a mão mesmo. Ah, e também vou colocar azeite, meninas. Esse meu azeite é tão ralo. <risos> Chega a dar até vergonha. Aí eu vou misturar com a mão mesmo, assim, ó. E vou levar lá pra aí fry até assar totalmente. Hoje no almoço, gente, eu vou fazer almôndegas, tá? Eu peguei a mesma vasilinha aqui, ó, que eu fiz as batatas. Coloquei 250 gramas de carne moída, ó. Aí eu vou vir aqui com o nosso temperinho. Esse tempero aqui já tem sal, né? Vou colocar aqui... Aqui tem cebola. Parte dela eu vou colocar aqui no meio das almôndegas. E a outra parte eu vou deixar para poder fazer o nosso molho, tá? Tem um ovo, só que eu vou precisar só de meio ovo, tá? Então eu vou bater aqui e vou colocar a metade aqui na nossa carne moída. E para completar aqui nossa mistura, eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo, tá? E aí eu vou mexer isso aqui tudo e vou fazer as bolinhas. Aí, meninas, vocês provam o sal, tá? Porque o meu temperinho já tem sal, né? Aí vê se tem que colocar mais... Mais tempero. Olha, meninas, renderam 14 almôndegas, tá? Eu usei 250 gramas de carne moída só. Aí, ó, aqui já coloquei o papel toalha, que eu vou fritar elas, né? Aqui eu já coloquei o óleo, ó. E o que que acontece? Eu não vou encharcar muito ela de óleo não, sabe? Ó, deixa eu pegar uma escumadeira, peraí. Ela não tá sendo encharcada de óleo, ó. Tá só metade cobrindo. Aí eu vou colocar elas aqui. 
E já já eu volto pra mostrar pra vocês. Já coloquei aqui minha água pra ferver, ó. Vou colocar sal. E vou colocar agora o meu macarrão também pra poder cozinhar, tá bom? Enquanto o meu macarrão cozinha e minha almôndega frita, eu vou picar aqui um tomate pra poder fazer o nosso molho, tá? Ah, comecei a fritar o tomate e esqueci de ligar minha panela, gente. Ó, vou fazer o molho nessa panela. Aqui tem a nossa cebola, um temperinho caseiro e também já coloquei banha de porco, ó, pra poder fritar isso aqui tudo. Vou virar aqui as minhas almôndegas, ó. Elas já estão bem firminhas, tá vendo? Então aí eu já posso virar elas. Porque se eu ficar virando elas antes da hora, elas vão desmanchar. E a gente não quer que isso aconteça, né, gente? Olha só, nosso macarrão já tá quase cozido. Fico sempre mexendo ele aqui pra ele não grudar, viu, meninas? Já tá bem fritinho aqui a nossa cebola, ó. Vou vir agora com o tomate que a gente picou. Já já eu coloco o molho de tomate aqui e vou tirar as almôndegas agora, tá bom? Eu não gosto de fritar muito as almôndegas não, viu? Porque senão elas ficam muito duras. Olha só, nosso macarrão cozinhou. Já lavei ele, né? Joguei água fria pra poder parar o cozimento. Agora eu vou colocar aqui azeite, tá? Pra ele não grudar, né? Aí eu vou mexer assim mesmo, ó. E quanto mais a gente mexe o macarrão, mais ele quebra, né? Então, tem que tomar cuidado. Ó, troquei aqui minha panela de fogo, porque ali tava meio ruim pra eu mexer e mostrar pra vocês. Depois que eu coloquei aqui o tomate, ó, a gente vem com um molho de tomate. No caso aqui eu tô usando... Molho pronto, tá bom? Se você quiser, você pode usar extrato, fica ao seu critério. Vou colocar um inteiro. Coloquei um tiquinho só de água, pra gente poder aproveitar todo esse molho aqui, né? E aqui, o que que acontece? Eu vou agora provar os temperos, tá? Vou colocar sal. Olha, eu pensei que eu não tinha orégano, mas eu tenho. Aí eu coloquei aqui o orégano, ó. Aí eu vou mexer isso daqui. Nossa, que cheiro gostoso, gente. E agora a gente vem com as nossas almôndegas e a gente coloca aqui dentro desse molho, tá? A panela tá pequena. <risos> Foi a conta, gente. Aí eu dou uma misturadinha assim, ó. Não fico misturando, não. Só... Coloco entre as almôndegas e vou fazendo assim, ó. Porque agora esse tempero aqui do molho vai pegar mais ainda na almôndega. Então, quando vocês forem fazer as almôndegas, não precisa colocar muito sal não, tá bom? Porque senão o seu molho vai ficar super salgado. Aí eu vou deixar aqui um pouquinho até dar uma fervida. Nossas batatas já estão quase prontas, ó. Mas eu vou colocar um pouquinho de azeite, mais um pouquinho. Porque eu não gosto da batata seca, tá, meninas? Eu gosto dela mais suculenta. Igual quando a gente assa o frango. Aproveitando que eu já tô aqui na cozinha, ó. Eu decidi fazer pra gente tomar um café da tarde. Um bolinho de laranja, tá? Aqui tem essa laranja inteira, viu? Ó, aí a gente vai... Tirar esse, essa redinha aqui que tem, ó, dela toda, porque esse bolo é feito com a laranja com casca mesmo, tá? Aí a gente tira isso daqui pra não ficar amargo. Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a laranja assim, ó, pra ver se tem algum caroço. Se tiver, eu vou tirar, tá bom? Não pode caroço. Você fura ela assim, ó, pra ver se tem caroço, tá? Porque se tiver caroço, pode ficar amargo. 
Depois que a gente coloca essa laranja, tira todo o caroço dela, ó, a gente vem com dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de trigo também, uma colher e meia de manteiga, ó, uma e meia, aqui eu tô usando colher de sopa, tá, gente? E aqui, ó, a xícara, agora a gente vai colocar... Ó, aqui tem quatro dedos, tá vendo? A gente vai colocar um quarto. Porque eu tô fazendo aqui meia receita. Tá bom? Ó, mais ou menos um quarto de óleo. Ô, meninas, aconteceu uma tragédia. Meu liquidificador quebrou. Aí eu não consegui bater tudo certinho do bolo, ó. Mas não tem problema, não. Aí eu já coloquei aqui meia tampinha de fermento, tá? Olha só, tirei aqui as batatinhas, ó. Gente, muito deliciosa, sério. E aqui agora, ó, vou colocar o nosso molho aqui no macarrão, tá bom? passar um paninho aqui no chão, ó, eu vou jogar veja, como eu mexi com fritura hoje, é bom passar, né, pra não ficar pra, pro chão não ficar muito gorduroso Renan lavou a louça ali e eu terminei de arrumar as coisinhas, né? Vou escovar meus dentes agora. O bolinho terminou de assar, ó. Tá aqui, eu deixei tampadinho aqui. Agora, vou mostrar uma coisa pra vocês que chegou. Falei, mas bebê. Olha só. Gente... Deus é muito bom, né? Olha isso aqui. Me contem se vocês adivinham o que é. É, dá, tá com sono, meu Deus. Vocês sabem o que é isso aqui? Se você tem alguma ideia, para esse vídeo agora. E vai aí nos comentários e me fala o que, que você acha que é. Colocou lá o que você acha que é? Olha só. É uma mesa, uma mesa. 
essas mesas, é aquela mesinha que eu tanto queria pra colocar no meu quarto e no ateliê, né? Desde quando eu mudei pra essa casa, eu tô querendo comprar essas mesas, mas sempre surge uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Ai, gente, agora Deus me abençoe e eu comprei, sabe? Elas estão ali, ó. Eu paguei 209 reais em cada uma na Magazine Luiza e R$19,90 de frete em cada uma também. Tudo ficou 400 e pouquinho. Gente, ó, Deus é muito bom, né? A gente tem que sempre confiar no Senhor, sabe, gente? Porque Ele sempre, sempre, sempre nos honra. E eu tô chorando mesmo porque não tem como não chorar, sabe, gente? É impressionante tudo que eu coloco diante do Senhor e faz. Ele sempre faz, gente. Então a gente não tem que ficar assim, ah, não, não posso ter isso mesmo, não. Eu nasci pra não ter isso, não. Não, o Senhor, ele tem sonhos grandes pra nossa vida, sabe? E pode ser só uma mesa, mas pra mim não é só uma mesa, pra mim é o cuidado de Deus, sabe? Pra mim é a proteção, pra mim é como ele se preocupa comigo em detalhes, sabe? Deus se preocupa comigo em detalhes, gente. E eu tô muito feliz. Aí quando o Renan chegar, ele vai montar. Ai, nossa, nem acredito. Agora falta só comprar algumas coisinhas pra poder complementar ali a minha penteadeira. Aqui uma eu vou usar como penteadeira e a outra eu vou usar como mesinha lá no meu ateliê. Meninas, olha só, lembra que eu falei que o meu liquidificador estragou? Então, nisso que ele estragou, não consegui bater o bolo muito bem. Por isso que ele não ficou tão bonito. Mas o bichinho tá gostoso, viu? Hum, muito um saboroso, gente. Um gosto super forte de laranja, sabe? Ó, ele está tão fofinho que ele até quebrou. <risos> olha só, meu liquidificador rosa, gente. Poxa vida, estragou só o, o copo, né? Vou ver se eu consigo comprar pelo menos o copo separado, ó. Quebrou feio. <risos> Agora a base do liquidificador em si não quebrou, não. Bom, já tá anoitecendo aqui, olha fora como é que tá, tá vendo? Eu e Renan vamos pra casa do Mia, estamos aqui colocando tênis, ó. <risos> Aí eu vou colocar a câmera aqui pra gente colocar esse tênis e partiu a academia. Né, meu bem? Eu que... beijo sem querer. Você mandou beijo sem querer, amor? Quer ver? Quer ver? Ah, não, sei como. Vai sair, ó. Eu não vou pagar, não. Tá tenso, viu? Nossa, meu cabelo todo oleoso. Eu não vou lavar cabelo hoje, sabe? Porque dormir de cabelo molhado é muito ruim. Aí amanhã de manhã eu acordo e lavo. Vou tomar um banho aqui rapidinho. Já comi, cheguei em casa varada de fome. Comi macarrão mesmo, comi, porque a gente mais pra comer. <risos> Aí eu já comi macarrão. E vou sentar aqui na, no sofá pra poder fazer um crochêzinho, gente. Natal tá chegando, então já tô fazendo algumas, alguns modelinhos próprios pra, pra Natal, sabe? Próprios pra Natal não, a pessoa pode usar em qualquer ocasião, né? Mas é porque as cores remetem ao Natal. Meninas, outro dia por aqui, viu? Renan foi no mercado, ó, comprou leite. Até já abriu esse daqui pra ele usar. Banana na mica. Aqui é o filtro de café que eu falei pra vocês que acabou, né? Vocês sabiam que é, essa embalagem aqui da Melita, ó, abre aqui atrás? Oi, gente, eu não sabia. Eu abri aqui em cima, ó. Aí eu comprei também, eu não, né, Renan? Requeijão. Aqui um trigo pra quibe também. E tcharam! O que, que acontece? Renan comprou esse copo do liquidificador novinho, tá vendo, gente? Ó, custou 60 reais. Só que aí, ele comprou preto. Eu nem sei onde que ele colocou as peças, gente. Acho que ele jogou fora. Ele comprou esse copo aqui com a tampa e a alcinha preta. E aí, como já tinha a tampa do copo antigo, a gente já colocou aqui. E conseguiu tirar também esse negocinho, ó, da alça. Tá até quebradinho aqui, ó, mas pelo menos ficou tudo rosa, né? Aí, ó, é o próprio copo do, da Filco, ó. 
ficou bom. Aí ele até falou assim, é bom, amor, que a gente tem um copo novo agora. <risos> bom, agora o Renan vai começar a montar as mesinhas, ó. Reflexo do sol. Gente, olha o solzão que bate aqui na minha sala. Preciso colocar aquela cortina ali. Mas, né? Prioridades. Mozinho, tá animado pra montar? Mas... <risos> Renan, gente, é uma benção. Ele é meu montador de móveis oficial, né? Mesmo porque só tem ele. Eu sou péssima com essas coisas, gente. Muito ruim mesmo. E ele é todo metódico, sabe? Separa as peças tudo. Olha só os ajudantes. A menina tá aqui montando. Né, meu príncipe? Meninas, olha como que a minha samambaia tá linda. Só cheia de folhas novas, ó. Aí, essa mesa aqui, uma vai ficar ali e a outra vai ficar aqui no meu quarto, né? Falar nisso, minha cama está muito linda hoje, eu amei. Hum, essa respirada quer dizer assim, oh my god. <risos> e aí, o que, que você achou? Olha como que a mesinha é, meninas. Aqui, essas duas partezinhas ali, ó, é gaveta, são gavetas. Olha só, vim mostrar pra vocês esse arco-íris lindo, 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 maravilhoso. Que se formou ali no céu. Dá um zoom aqui. Olha isso, gente. Que lindo. Só que ainda não fez a volta toda, né? <risos> Olha só quem tá aqui em casa, gente. Oi, Renan. Que isso? <risos> Bom, meninas, ó. Renan já montou a mesa. Falta só colocar as gavetas ali, ó. Né, Ana Cecília? Olha, gente, como que eu estou boba. Ah, Olha como que eu estou bobinha. Noite por aqui, gente. Renan já montou uma mesinha. Tá aqui, ó. Montando a outra, né, meu amor? Olha só. Eu coloquei aqui esses dois suportes de plantinha. Que eu vou usar eles aqui no ateliê. E eu abri aqui as gavetas para vocês verem como que é grande, gente. Cada uma tem 60 centímetros, né? Muito grande mesmo. E eu achei o um máximo, sério. Vai caber bastante coisa. Nossa, que legal, gente. Estou muito feliz. Glória a Deus. A gente tem que aprender a comemorar as pequenas conquistas, sabe, gente? É muito importante isso. Prontinho, ó, mais uma mesinha que o Renan terminou de montar. É, eu tava com dificuldade de colocar essa gaveta aqui, mas essa gaveta aqui, ela é muito firme nessa peça, né? Então, pra colocar é um pouquinho difícil. Mas eu acho bom, né? Porque significa que ela não vai ficar saindo com facilidade, sabe? Ficou top. Obrigada, amor. Parabéns, viu? Arrasou como sempre. Só o ah, tem pezinho também? Uhum. Pezinho de rodinha? Não. Ah, poxa, tava bom demais pra ser verdade. Se tivesse rodinha, seria bom pra eu sair arredando pra tudo quanto é canto, amor. É ruim, bebê? Uhum. É, gente, essa mesinha aqui, ela custou 229. Sabe como que é? Os móveis hoje em dia não estão muito bons, né? Bem, bem paraguaizinha. <risos> ó, inclusive aqui, ó, veio com um pequeno... <risos> tá lindo, você tá rindo? <risos> aqui, veio com defeitinho aqui, ó. Tá vendo? Mas nada de demais. Né, bebê? <risos> Não colocou a mesinha aqui no quarto, ó. Fiz um leitinho aqui com cacau pra gente poder tomar. Deixa eu colocar aqui, meninas. Aí o que, que acontece, ó. Esta mesa, 
Vai ficar aqui. Misericórdia, gente. Isso aqui é roupa que eu tenho que dobrar. Não repara não, tá, gente? Vida real. Aí eu quero colocar, ó, esta mesa. Nesta parede. Em cima eu vou colocar um espelho adnê. Que eu tenho que escolher a cor. Em cima eu vou colocar uma prateleira. E aqui, ó, nesse cantinho, vou colocar um espelho. E vou fazer um tapetinho pra colocar aqui também. E a recompensa dele agora é jogar sem eu perturbar ele, né, bebê? Não, assim também. <risos> hum. Tá, dá. Lindo, te amo. Aí, gente, olha só, essa cadeira vai ficar lá no nosso quarto, na mesinha. Aí... Para a alegria do Renan e da Alaida também, né? Porque eu trabalho em home office. A gente vai comprar uma cadeira gamer. Pra poder ficar mais confortável, né? Né, amor? Sim. Você vai gostar da cadeira gamer? Só um pouco. Só um pouco? Uhum. Pra que cama, né? Não precisa dormir na cama, não. Pode dormir nela, né? Eu tinha que mostrar isso aqui pra vocês, gente. Olha só. Quem me acompanha aqui há algum tempo lembra dessa jiboia. Ela era pequenininha. Ela batia aqui, mais ou menos, ó. Em menos de um ano, praticamente. Olha o tamanho disso aqui. Olha isso aqui, gente. Ela não para de crescer. Bom, meninas, então assim eu encerro o vídeo de hoje, viu? Foi um prazer ter você aqui comigo. Caso você não seja inscrita, se inscreva, deixa um gostei. Me acompanha lá no Instagram, arroba Lardalala, pra você ficar mais pertinho de mim, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau.